飞机在蓝天盘旋，工厂响彻不停。一九三九年的巴黎看起来是多么的勃勃生机啊！然而，根据上一任指挥官留下的有限情报，自从我们隔壁的邻居留起奇怪的胡子，并且大脑升级后，我们前线的进展似乎并不顺利。不过没有关系，我们还有最后的底牌马奇诺防线，直到耗时两年半建成的十级要塞群，能将任何来犯之敌全部绳之以法。想必有了这道法兰西绝对防御战线，德国老师一步也别想踏。哎，等一下，这怎么有个意大利重坦师啊？啊！啊哈！各位观众老爷们，大家好啊！在收到上一任指挥官的邀请后，我们也是动身前往巴黎，拯救法兰西人民于水火之中。但是眼下的战况让我这个五千小时的指挥官也陷入了深思：凭什么法国人会被意大利人吊起来打呀？最后，我们在上一任指挥官的日记中找到了答案。他对马奇诺的强大深信不疑，但是遭到了意大利不讲武德的偷袭，才导致了如今巴黎保卫战的局面。然而，这局我们将要面对的是打上了专家 AI 模组的超级德国，再加上自定义规则里的满加强难度，上一任。指挥官也放弃了抵抗，只有三个炮兵师防守巴黎战线，很难不怀疑军官中掺杂着某些失败主义谋士，并且我们的稳定度和战争制度处于爆炸的状态，工厂的产能也十分有限，优势在我的陆军学说也是一个没点。之前不是有很多人抱怨上一期联动视频的难度太低了吗？好，那么存档拯救计划重新启动，我们今天将拯救法兰西人民于水火之中。要是这一期投币过三万，下期就一个更加离谱的存档。那么回到游戏，既然我们要收拾上一任指挥官留下的烂摊子，我们。还是得了解一下法兰西的发展状况呀。这一局的法兰西选择了人类之光的左线，打算向着极限革命啊，但是好像非常害怕打内战，然后就没有接着往下点。然后我们的政治顾问和内阁吧，基本上一个没有上，并且上一任指挥官为我们贴心的保留了几个负面精神，这样才知道我们玩的是法兰西，并且我们国家的稳定度和战争制度简直就是惨不忍睹。在工业发展上吧，我们的军工数量还可以，但是我们的工业产出由于受到稳定度的影响实在是太低了。那肯定有人好奇我们的外交局。局势啊，究竟是怎么跟德意打起来的？其实就是德国在索取苏台德的时候，我们选择支援捷克盟友。但是现在捷克斯洛伐克被彻底捅穿，意大利军队也是兵临巴黎城下，而我们只有区区四十四个师可以用来进行防守。不难发现，此时的战况已经是十分甚至九分的危急。如果要在纠结黑暗中寻找唯一生存的可能性，就必须要搞懂对手的战术理念。专家 AI， 一个使电脑智商大幅提高并且大脑升级的模组 ，AI 会做出与玩家旗鼓相当的编制，并且在某些场合做出正确的决策。在开启困难难度后，他们会获得巨额的加成，拥有爆炸的产能和几乎无限的人力，使得他们的部队直接化身日耳曼超人，对玩家发动不计成本的死亡冲锋，能在某些场合对玩家的部队造成完全压制。德国空军在获得加成后，一个近乎无敌的存在，巨大的空军数量配合斯图卡俯冲轰炸机，对任何国家的陆军都是毁灭性的打击。AI 的动态加成会在与玩家开战后存在，这也就是为什么 AI 会越战越勇。再加上原版自定义难度里的加五难度，使得我们必须对前线的陆军进行大刀阔斧的改革。不难发现，前一任指挥官是一名坚定的炮兵主义者，并且我们的步枪科技处于严重落后的状态，这使得我们的产能基本都用在了火炮生产上。但是这个编制却存在几个巨大的问题：火炮虽然能提供大量的对人员杀伤，但是缺少有效的突破手段。通俗一点理解，突破就是进攻时的防御。这种部队显然不适合用来进行穿插包围，但是用来进行防御还是可以的。这也就是为什么装备的生产与选择尤为关键。我们必须在未来找到更加有效的进攻手段。同时，我们的部队缺少反坦克武器与防空武器。我们的部队无法击穿敌方的装甲师，敌方的空军也能对我们造成巨额伤害。专家 AI 的部队普遍携带反坦克武器，可以轻松击穿重防空的装甲，所以这种骗金论的方式实际上并不可靠。为了解决这些问题，我们必须调整一下我们的生产线，将主要的产能都用在步枪、反坦克炮和防空火炮的生产上，同时追赶一下我们的步枪科技，并且改善一下我们的稳定度。上一任指挥官留下的海军系统简直就是一团糟，很可能在某个瞬间失去了制海权，导致了义军狂暴轰入巴黎。那么为了方便操作，我们。直接将所有海军全部取消任务。在这之后，我们还有一件最重要的事要做，那就是全线撤退。没错，在鲁尔地区发动的攻势已经是毫无意义。尽管上一任指挥官是一名远视主义者，在苏泰德事件中并没有选择退让，但显然对德军发起攻势是一个非常错误的选择。我们只剩下44四支可用的部队，但却要独自一人面对强大的德意联军。更何况，如今的意大利人更是剑指巴黎，现在是攻设生死存亡的时刻。我们必须集结一切力量保卫我们的首都。只用了短短几天，我们的部队全部撤到了马奇诺防线。这是一道德军永远不可能跨越的十级要塞群。我们只需要少量填线。
片师便可以轻松守住，而剩下的主力部队将立刻坐上火车，以最快的速度前往西线。在南部的大河防线，我们立刻对意大利人的突出部展开反攻，尽可能确保南部的防御工事不被突破。三天后，我们的主力部队陆续来到前线。这段时间，意大利人并没有取得重大进展，同时在南部，我们似乎也守住了大河防线，成功打破了意大利人速通法国的幻想。那么，我猜你的下一个反应是，这个逼又要开始全线的近作战，挖穿地心了吗？没错，在这种时候进攻就是最好的防御。现在的战况就好比田忌赛马，虽然我们的炮兵师完全打不过意大利的坦克，但意大利的步兵师并没有装备任何的反坦克武器，使我们的炮兵师打出了精盾效果，在战斗中获得可观的收益。什么嘛，看来上一任指挥官的战术在对付意大利这种菜鸡时还是很管用的。在我们的前行攻势下，我们很快就包围了巴黎旁边的重坦师，失去补给的坦克师基本没有任何作战能力。在我们的巨大攻势下，我们收复了西部大量的失地，但是好景不长，我们在色堡一。战中遭遇了德军的装甲师，为了拖延轴心国援军上岸的速度，事到如今只有一个办法了，我们必须立刻发起无限制潜艇战。尽管在英吉利海峡这种浅海地区使用潜艇无异于自杀式袭击，但这是我们阻止轴心国上岸的唯一办法。我们的西部无险可守，轴心国的援军一旦到位，法国的沦陷只是迟早的问题。我们必须抓住这波优势在我的唯一机会，将轴心国部队一个不留的驱逐下海。很快，我们发现了一支孤军深入的德军坦克师，我们立刻命令前线的部队发动攻击。特意的部队切断补给线，很快这支德军坦克师便被包围。没有了德军坦克的威胁，我们立刻解放了港口城镇色堡。意大利的部队恼羞成怒，命令坦克向我们的前线移动五厘米。于是我们立刻对他们薄弱的侧翼发动攻击，随即解放了港口城市洛里昂，并且包围了这支意大利重坦师。可以说轴心国已经大势已去。我们立刻在西线发起全线攻势，最终在一九三九年的十一月七日，布列塔尼正式解放。我们成功收复了法兰西西部的所有失地。在这一战后，我们对轴心国的部队造成重创，总算争取到了一些发展的机会，并且在收复失地后，我们的工业得到了一个不小的提升。但我们与轴心国依然有巨大的工业差距，并且受到战争支持度的影响，我们没有办法进行全国的总动员，这使得我们的军用工厂建设速度十分缓慢，并且由于没有英国的支持，轴心国正在对我们进行海上封锁。但我们本土又不产任何的石油，所以只能派出小股舰队进行护航任务。同时，我们改变一下我们的炮兵编制，增加更多的防空火炮以及反坦克支援。然后立刻在法国北部开启全军训练，进一步提高我们部队的作战能力，并且在扩建情报机构后，我们立刻着手在德国建立情报网，确保我们的部队能够在未来取得情报优势。然而，正当我们的国内一片勃勃生机的时候，意大利人居然不讲武德，在我们法国南部搞登陆偷袭。他妈来了！那我们立刻抽调北部正在训练的主力师全部南下，还好登陆上来的是意大利的部队，所以我们处理起来也比较轻松。那么事到如今，我们还有最后一件重要的事要做了，发动内战的时间就是。现在。没错，既然选择了法国的左线，那就必须将路线贯彻到底。我们必须将军队中的失败主义谋士全部肃清，才能点下革命热情的国策，大幅度提高我们部队的作战实力。很快，北部的叛军就被我们绳之以法，而南部意大利的部队也被我们重新赶下海。那么，为了加强防御措施，我们在这里留下一个精锐的炮兵师防守港口。这局的德国则平平无奇，大概是因为德国的智商提高了，叛军在和我们交战的情况下就不会再和英国开战，所以并没有掀起波澜，点下弹子或战争，也就不。不存在进攻比和卢的选项，但这恰恰给了我们良好的发育机会。北部的马奇诺坚不可摧，南部的大河防线更不用说了。在我们完成了革命热情后，部队的作战实力大幅提升。难道意大利这种菜鸡部队还能捅穿我们的大河防线？真要是那样，我当场就把这个屏幕拿你，这怎么可能 ？AI 会做出与玩家旗鼓相当的编制，并且在某些场合做出正确的决策。完了，大河防线被完全突破了，我必须重新集结部队。在我们完全没有意料的情况下，轴心国对我们法国南部进行了突袭。我们将所有的主力炮兵师全部调往了南线，还算是勉强维持住了战线。原来在我们没有注意的情况下，意大利将法国南部的占领区交给了德国盟友，这改变了德国的作战倾向，将所有的部队全部调往了法国南部，才导致了我们大河防线的崩溃。意大利人，你太卑鄙了！我们尝试用炮兵师在德国防守薄弱的部分发起反击，但是我们的重防空根本打不出精盾效果。专家 AI 的部队普遍携带反坦克武器，可以轻松击穿重防。防空的装甲，我们的炮兵是勉强向前推进了一格，但是很快遭到了轴心国的全线反击，并且麦耶的王牌空军正在对我们造成巨额伤害。在轴心国排山倒海般的攻势下，很快法国南部的重镇里昂沦陷，我们的部队正在蒙受巨大的损失。
。其实冷静下来思考一下，从游戏的最开始，我们就没有和德国正面交战过。对意大利作战的胜利，是我们盲目的自信，从而忽视了对手的强大。无论是空军力量、陆军力量，还是工业实力，我们都永远不可能赶上拥有这么多加成的德国。德国的这一击让我们认清了现实。也许法兰西的非洲度假之路从一开始就已经注定。没有英国的援助，我们需要独自一人面对强大自身数倍的敌军。在这种情况下，也许只有奇迹才能重新拯救我们法兰西了吧。然而，我们逐渐发现，德军停止了他们的全线攻势，他们的兵力甚至开始逐渐减少。反观欧洲大陆的另一边，我们的盟友捷克斯洛伐克和罗马尼亚居然攻占了匈牙利的首都布达佩斯，这势必导致德国调走了大量部队。我们甚至一度忘记了这两个盟友的存在，他们的反攻简直就像五百年前的那场奇迹一样，再一次让我们的人民得到了救赎。所以事不宜迟，我们立刻对德军发动了反击。在北部战线，我们成功收复了重要城市里昂，但是我们在南部的战线却再次陷入。的停滞。其实我们只要仔细观察一下，就能发现敌军的南部战线存在一个巨大的缺口。在先前的时候，我们留下了一支精锐的炮兵师，所以现在勉强守住了地中海唯一的港口。所以朗格多克北部的这座补给中心就变得尤为关键。只要我们能够拿下这里，就能够切断南部轴心国部队的后勤来源，并将他们一举合围。我们尝试用炮兵师对这里发起多次攻击，然而所有的攻击都被敌方轻松化解。火炮虽然能提供大量的对人员杀伤，但是缺少有效的突破手段。现在是向轴心国发起反击的唯一机。机会，我们绝对不能辜负盟友创造的奇迹。既然火炮有它的进攻极限，那我们就不造火炮了。我们直接使用法兰西最后的底牌——高贵的步探协同战术。这也就是为什么装备的生产与选择尤为关键。我们必须在未来找到更加有效的进攻手段。没错，尽管我们的工业产能十分有限，但我们还是分配了一小部分用来生产先进的中型坦克。装甲部队拥有高额的突破值，使得他们可以化身闪电战中进攻的矛头。然而，敌人的强大超出我们的想象。我们的装甲部队发起了多次进攻，却始终没。能拿下这里。正当我们准备放弃进攻时，我们终于捕捉到了敌军调整前线时的破绽。我们的装甲部队立刻发起攻势，进攻符号的数字开始不断增加，六十、八十、九十。终于，我们成功攻下了朗格多克的补给中心。南部的德军立刻陷入了缺少补给的状态，这无疑是我们战术上的一次巨大胜利。接下来，我们的部队只要继续前进，就能合围在南部的所有德军。快！轴心国的部队又来到了这个熟悉的山头。然而这一次，他们损失了大量的装甲部队。很快，在一九四一年的二月八日，包围圈内的部队被全部消灭。这一战，我们对德军造成了巨大的损失。那么接下来就到了我们的进攻回合。在我们对南部发动攻势的时候，轴心国对里昂进行了又一次突袭。所以趁他们现在防守薄弱，我们的炮兵师向前再次发动进攻。很快，再一次解放了南部这座重要的城镇。此时，我们对轴心国已然是两面包夹之势。只要我们从南北两侧同时发动攻势，并且穿越罗纳河。中部的平原地块就能合围在南部的所有轴心国部队。很快，这场巨大的前行攻势正式开始。轴心国部队溃不成军，我们的部队很快就推进到了罗纳河边。同时，我们的炮兵是在特意发动攻击，尽可能拖慢敌军撤退的速度。我们的装甲部队迅速越过罗纳河，并且成功解放了重要城市马赛。在我们的巨大攻势下，敌方的部队开始被城建制消灭。但这远还没有结束啊！我们立刻命令装甲师向两个方向同时发动攻击，随即解放了港口城市土伦，并且在北线也将对敌人形成合围之势。然而就在在这重要的关头，我们的后勤却出现了重大问题。随着攻势的推进，我们的装甲师已经离补给中心太远。面对源源不断的轴心国部队，缺少补给的坦克师始终没有办法完成合围任务。轴心国的部队开始有序撤离。这一次的前行攻势还是以失败告终。很快，他们重新组织了有生力量，并对我们的特意发动攻击。我们的前线开始逐渐崩溃。马赛港与土伦港相继沦陷。很快，我们的部队被全部赶到了罗纳河的另一侧。之前的努力暂不目的，直到这一刻 ，OPM 指挥官才想起之前说的一句。化，他们会获得巨额的加成，拥有爆炸的产能和几乎无限的人力。是的，他们可以发起补给成本的死亡冲锋。他们的单位几乎不消耗任何的补给，这使得他们可以在这里投入大量的部队，而我们的部队却要每分每秒承受补给损耗。此时的老大哥正在与同盟国开战，假如他们会使我们腹背受敌，而同盟国也因为意识形态的偏见会拒绝我们。争取不到外援的情况下，我们的海上正在被不断封锁，舰底的运输船被碾压的产能，逐渐清零的人力，我们被迫开启了。百分之十的征兵法案，但这也不过是在苟延残喘罢了。即使拥有法兰西最后的希望，此刻的我们也想不到任何反攻的可能性。难道这场战争的胜负早在开始的那一刻就注定了吗？此前的坚守，战士们的牺牲，难道这一切都是毫无意义吗？不对，还没有结束。想一想，我们曾经付出的努力，为法兰西牺牲的战士们，捷克人为我们创造的奇迹，还有屏幕前观众们给出的三连，我们绝对不能在这里就放弃。即使我们看不见任何希望，即便我们眼前。
前是第二个凡尔登绞肉机，今天的我们也必须义无反顾战斗到底，将一切的意义都托付给未来的我们去定义。只有这样，我们才能在这黑暗的未来中寻求一丝光明。我们法兰西今天将战斗到底，绝不投降。We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. 终于在一九四二年的五月一日，我们前线的战况迎来了巨大的转机。德国正式对卢森堡和荷兰宣战，这一举动直接导致同盟国全体成员参战。大概率是因为德国的所有国策全部点完了，所以在没有国策可以点的情况下，就点下了进攻比赫卢的国策。在这一刻开始，我们法兰西不再孤身一人。在拥有了我们的盟友后，胜利的天平在这一刻已然扭转。专家 AI 一个使电脑智商大幅提高并且大脑升级的模组。没错，尽管我们敌人的智商提高了，但我们盟友的智商也提高了呀。所以他们也能造出大量的部队用来填充战线，这极大弥补了我们人力和工业不足的问题。而受限于南部的补给限制，我们北部的坦克师一直没有投入正面战场。但从这一刻开始，他们将化身进攻的矛头，支援我们北部盟友的正面战场。很快，由于双线作战的压力，德国停止了在南线的全线攻势。从这一刻开始，我们法兰西自由越南的时刻已经过去了。那么接下来就进入了我们的进攻回合。由于德国北线的兵力严重不足，我们很快就攻下了重要城市科隆。随后，我们的装甲部。部队发动前行攻势，包围了鲁尔工业区一带的大量德军部队。在这一战后，轴心国的战损也是来到了八百万人。在这一战后，轴心国失去了和我们正面对抗的能力，但我们却可以在盟友的配合下，集中我们的装甲优势进行局部突破。那么从这一刻开始，我们的目标已经非常明确，所有装甲部队划线 F 二 A， 目标柏林。一九四二年的十月九日，柏林正式解放。可以说，轴心国的战败已然只是时间问题。看到这里，你也许会对我们突如其来的反攻感到不可思议，但这并不只是一瞬之间的奇迹。与德国的作战使我们的陆军更加强大，战士们的牺牲为我们争取到了宝贵的时间和盟友。合理的装备生产使我们逐渐获得反攻的能力，就连安插的情报网也化作如今反攻时的情报优势。这一切都在今天拥有了他们的意义。其实，每个人的人生又何尝不是一场游戏？生活的磨练使我们更加强大，终有一。天，每个人将走向属于自己的成功之路，并为先前的所有努力赋予意义。所以在这之前，还请在前进的道路上时刻保持希望。随着我们战线的推进，轴心国的各大城市被我们逐个解放。最终，在一九四三年的四月六日，德国正式向我们法国投降。随后，我们的装甲部队进入亚平宁半岛，意大利的部队开始全线溃败。一九四三年的六月三日，轴心国的最后一个成员意大利向我们正式投降。自此，这场长达四年的伟大卫国战争正式结束。在这一刻，胜利属于团结且永不被。机会的法兰西人民。